ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅತಿಭಕ್ತ ಪಾಠವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಅತಿಭಕ್ತ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಕಠಿಣ ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಮೊದಲನೆಯದು ಮೀನುಗಾರ ಮೀನುಗಾರ ಅಂದರೆ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥವನು ಬೆಸ್ತ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಬೆಸ್ತ ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಷರ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಫಿಷರ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯದು ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಸಿಗದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಸಿಗದೆ ಇದನ್ನು ಬರಿಗೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂ ಟಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಎಂ ಟಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಂ ಟಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಬಂದು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿನಾಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಿನಾಲು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ದಿನಾಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇನ್ನು ದಿಕ್ ನಾಲ್ಕನೆಯದು ದಿಕ್ಕು ತೋಚದೆ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದೆ ಏನೂ ತಿಳಿಯದೆ ಅಥವಾ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಆರ್ ಏನು ಮಾಡಲಾಗದೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದೆ ಏನು ಮಾಡಲಾಗದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಐದನೇದು ನೋಡೋಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಂದರೆ ದಾರದಿಂದ ಹೆಣೆದದ್ದು ದಾರದಿಂದ ಹೆಣೆದದ್ದು ದಾರದಿಂದ ಹೆಣೆದದ್ದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ಅಪರೂಪ ಅಪರೂಪ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾವಾಗೂ ಸಿಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಯಾವಾಗೂ ಒಮ್ಮೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಅಪರೂಪ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದ ಇದರ ಅರ್ಥ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲದ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲದ ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ರೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲದ ಅಂದರೆ ರೇರ್ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಮೀನುಗಾರ ಮೀನುಗಾರ ಬೆಸ್ತ ಬೆಸ್ತ ಅಂದರೆ ಫಿಷರ್ಮ್ಯಾನ್ ಎರಡನೇದು ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈ ಏನೂ ಸಿಗದೆ ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಟಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೂರನೇದು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ದಿನಾಲು ಅದರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅರ್ಥ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಾಲ್ಕನೇದು ನೋಡಿ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದೆ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ಏನು ಮಾಡಲಾಗದೆ ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಐದನೇದು ನೋಡಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಂದರೆ ದಾರದಿಂದ ಹೆಣೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಆರನೇದು ನೋಡಿ ಅಪರೂಪ ಅಪರೂಪದ ಅರ್ಥ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲದ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲದ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ರೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಏಳನೇದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಹಣ ಹಣದ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ದುಡ್ಡು ಹಣದ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹಣ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಯ್ತ್ ಒನ್ ಸ್ಮರಣೆ ಸ್ಮರಣೆಯ ಅರ್ಥ ನೆನಪು ನೆನಪು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ ನೆನ ನೆನಪನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ರಿಮೆಂಬರ್ 
ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಒಂಬತ್ತನೆಯದು ಉಪವಾಸ ಉಪವಾಸ ಅಂದರೆ ಊಟ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಹತ್ತನೇದು ನೋಡೋಣ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವು ತನಗಾಗಿ ಅಲ್ಲದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತನಗಾಗಿ ಅಲ್ಲದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅನ್ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅನ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ನೋಡೋಣ ವಾಪಸ್ ಆಗು ವಾಪಸ್ ಆಗು ಅಂದರೆ ಹಿಂತಿರುಗು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಿಂತಿರುಗು ಹಿಂತಿರುಗು ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಏನು ಕೊನೆ ಇದು ಈಗ ನೋಡಿ ಹನ್ನೆರಡನೇದು ನೋಡಿ ಹನ್ನೆರಡದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಬಂಗಾರ ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಚಿನ್ನ ಬಂಗಾರದ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಚಿನ್ನ ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಹಣ ದುಡ್ಡು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಮರಣೆ ಅಂದರೆ ನೆನಪು ಮೀನಿಂಗ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಉಪವಾಸ ಉಪವಾಸದ ಅರ್ಥ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಅರ್ಥ ತನಗಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯವರಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತನಗಾಗಿ ಅಲ್ಲದ ಅನ್ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಇನ್ನು ವಾಪಸ್ ಆಗು ವಾಪಸ್ ಆಗು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂದೆ ಬಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗು ಹಿಂತಿರುಗು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದೆರಡಾಗಿ ಬಂಗಾರ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಚಿನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ಒಂದನೇ ಮೇನು ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಎರಡನೇ ಮೇನಿಗೆ ಬರೋಣ ಈ ಎರಡನೆಯ ಮೇನಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿರುವ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಂಬಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಸರಿದೂಗಿಸಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ವರ್ಡನ್ನು ನೀವು ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಗಬಿ ದಾಸಿ ಅಂತ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜಂಬಲಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಬಿಸಿ ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ ಬಿಸಿ ದಾಗ ಬಿಸಿ ದಾಗ ಎರಡನೇದು ರು ವ ದೇ ಅಂತ ಇದೆ ಇದನ್ನು ದೇ ವ ರು ಅಂತೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು ರು ವ ದೇ ದೇವರು ಮೂರನೇದು ನೋಡಿ ಯ ಹ ಸ ಇದೆ ಸಹಾಯ ಸಹಾಯ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಪ್ ಈ ಥರ ನಾವು ಜಂಬಲ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿ ಬರೆಯಬೇಕು ಸಹಾಯ ನಾಲ್ಕನೇದು ಊ ನೇ ರ ಅಂತ ಇದೆ ನೆರ ಉ ನೆರವು ಮೀನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ವರ್ತವನ್ನು ಬರೀಬಹುದು ನೆರ ಉ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಗಬಿ ದಾಸಿ ಇದರ ಉತ್ತಮವಾದ ಪದ ಬೀಸಿದಾಗ ಎರಡನೇದು ರುವ ದೇ ದೇವರು ಹಾಗೆಯೇ ಮೂರನೇದು ನೋಡಿ ಯ ಹ ಸ ಸಹಾಯ ನಾಲ್ಕನೇದು ಊ ನೇರ ನೆರವು ಓಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವಾಗ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎರಡು ಮೇನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾಯಿತು ಮೂರನೇ ಮೇನಿಗೆ ಬರೋಣ ಇಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಪದಗಳು ವಿರುದ್ಧ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಜೀವ ಜೀವ ಅಂದರೆ ಜೀವ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಜೀವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ನಿರ್ಜೀವ ಜೀವ ನಿರ್ಜೀವ ಜೀವ 
ನಿರ್ಜೀವ ಎರಡನೇದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಬಂದು ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಚಿಕ್ಕದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮೂರನೇದು ಆಸೆ ನಿರಾಸೆ ಆಸೆ ನಿರಾಸೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಸುಖ ಸುಖ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ದುಃಖ ದುಃಖ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳೋಣ ವಿರುದ್ಧ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಜೀವ ನಿರ್ಜೀವ ದೊಡ್ಡ ಚಿಕ್ಕ ಆಸೆ ನಿರಾಸೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಸ್ವಾರ್ಥ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಮೇನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಮುಂದಿನ ಮೇನ್ ಒಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಈ ಒಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಓದಿನ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಮೀನು ಹಣ ಬಂಗಾರ ನದಿ ಈ ಕಡೆ ಬಣ್ಣ ತೀರ ಬಲೆ ಮಾರಿ ಈಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಣ ಮೀನು ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಬಲೆ ಆಗ ಮೀನು ಬಲೆ ಓಕೆ ಹಣ ಯಾವುದರಿಂದ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮೀನನ್ನು ಮಾರಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಣ ಮಾರಿ ನೋಡಿ ಬಂಗಾರ ಬಂಗಾರ ಇದು ಒಂಥರ ಕಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಣ್ಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಬಂಗಾರ ಇದು ಬಣ್ಣ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದು ನೋಡಿ ನದಿ ನದಿ ಬಂಕ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತೀರ ನದಿ ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನದಿಗೆ ತೀರವನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಮೀನು ಬಲೆ ಹಣ ಮಾರಿ ಬಂಗಾರ ಬಣ್ಣ ನದಿ ತೀರ ಓಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಅತಿಭಕ್ತ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತಿಭಕ್ತನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ಉತ್ತರ ಅತಿಭಕ್ತನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವುದು ಅತಿಭಕ್ತನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವುದು ನೋಡಿ ಅತಿಭಕ್ತನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ಅತಿಭಕ್ತನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವುದು ಎರಡನೇದು ನದಿಯು ಯಾವ ಊರ ಬಳಿ ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು ನದಿಯು ಯಾವ ಊರ ಬಳಿ ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು ನದಿಯು ನದಿಯು ಶಿವಪುರದ ಬಳಿ ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು ನದಿಯು ಶಿವಪುರದ ಬಳಿ ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತಿಭಕ್ತನು ಹೇಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನು ಅತಿಭಕ್ತನು ಹೇಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನು ಉತ್ತರ ಅತಿಭಕ್ತನು ಮೀನುಗಳನ್ನ ಮಾರಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನು ಮೀನುಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನು ಓಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳೋಣ 
ಅತಿಭಕ್ತನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ಅತಿಭಕ್ತನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವುದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನದಿಯು ಯಾವ ಊರ ಬಳಿ ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು ನದಿಯು ಶಿವಪುರದ ಬಳಿ ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತಿಭಕ್ತನು ಹೇಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನು ಉತ್ತರ ಅತಿಭಕ್ತನು ಮೀನುಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನು ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರೋಣ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ ಅತಿಭಕ್ತನು ಏನನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಇದರ ಉತ್ತರ ಅತಿಭಕ್ತನು ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಈ ಉತ್ತರ ಬರೆಯೋಣ ಅತಿಭಕ್ತನು ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಇನ್ನು ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತಿಭಕ್ತನು ಯಾವ ಮೀನುಗಳನ್ನು ತಾನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದನು ಅತಿಭಕ್ತನು ನಂತರದ ಮೀನುಗಳನ್ನು ತಾಳು ಬಳಸ ತಾನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದನು ಇನ್ನು ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಬೀಸಿದರು ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಬೀಸಿದರು ಉತ್ತರ ಅತಿಭಕ್ತನು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಬೀಸಿದನು ಅತಿಭಕ್ತನು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಬೀಸಿದನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳೋಣ ಅತಿಭಕ್ತನು ಏನನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಉತ್ತರ ಅತಿಭಕ್ತನು ರಥವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತಿಭಕ್ತನು ಯಾವ ಮೀನುಗಳನ್ನು ತಾನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದನು ಉತ್ತರ ಅತಿಭಕ್ತನು ನಂತರದ ಮೀನುಗಳನ್ನು ತಾಳು ತಾನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದನು ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಬೀಸಿದರು ಉತ್ತರ ಅತಿಭಕ್ತನು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಬೀಸಿದನು ಓಕೆ ಈಗ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರೋಣ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಮೀನಿನ ಬಣ್ಣ ಯಾವುದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಮೀನಿನ ಬಣ್ಣ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಮೀನಿನ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣ ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣ ಈಗ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗೋಣ ಅತಿಭಕ್ತನು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು ಅತಿಭಕ್ತನು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು ಉತ್ತರ ಯಾವುದೇ ಮೀನು ಸಿಗದಿದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮೀನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದನು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತಿಭಕ್ತನ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಬಂದನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ ಅತಿಭಕ್ತನ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಬಂದನು ಉತ್ತರ
ಅವನ ರಥ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನ ರಥ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅತಿಭಕ್ತನ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದನು ದೇವರು ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳೋಣ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಮೀನಿನ ಬಣ್ಣ ಯಾವುದು ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಮೀನಿನ ಬಣ್ಣ ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತಿ ಭಕ್ತನು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು ಯಾವುದೇ ಮೀನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದನು ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತಿ ಭಕ್ತನ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಬಂದನು ಉತ್ತರ ಹೀಗಿದೆ ಅವನ ರಥ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವರು ಅತಿ ಭಕ್ತನ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಬಂದನು ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ ಅತಿ ಭಕ್ತನ ಭಕ್ತಿ ಎಂತಹುದು ಅತಿ ಭಕ್ತನ ಭಕ್ತಿ ಎಂತಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಅತಿ ಭಕ್ತನ ಭಕ್ತಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದುದು ಅತಿ ಭಕ್ತನ ಭಕ್ತಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದುದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದುದು ಇನ್ನು ಹನ್ನೊಂದನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೇವರು ಯಾರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು ದೇವರು ಯಾರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು ದೇವರು ಅತಿ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು ದೇವರು ಅತಿ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಉತ್ತರ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಸಹಾಯ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಅತಿ ಭಕ್ತನ ಭಕ್ತಿ ಎಂತಹುದು ಅತಿ ಭಕ್ತನ ಭಕ್ತಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದುದು ದೇವರು ಯಾರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು ದೇವರು ಅತಿ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ತಿ